Do you want to know how to learn spoken English? If yes, keep watching this video. ये video Hindi में है पर अगर आपको English video चाहिए that is if you want me to make a video in English, let me know in the comment section below. पर ये video Hindi में है क्योंकि majority of my audience जो English videos के बारे में inquiry करती है वो सब Hindi में video चाहते हैं तो अगर आपको spoken English सीखना है और अगर आप ये घर बैठ के online कर रहे हैं तो पहली बात आपको English का basics आना चाहिए तो अगर आपको basics नहीं पता है please get enrolled in a course कोई भी course में अपने आप को enroll कर लीजिए आपको basic rules पता होने चाहिए there is basic चीजें क्या होती है nouns verbs articles prepositions etc ये सारी चीजें बहुत easy है और आपको एक एक महीने के course में ही इन सब के बारे में पता चल जाएगा आपके area में ऐसी कोई course जरूर होगी just Go and inquire. पूछिए लोगों से और वो आपको बताएंगे पर अगर आप ये घर बैठ के ही सीखना चाहते हैं तो Learn English with Let's Talk is a very good channel. मैं हर किसी को जो मुझसे जानना चाहता है कि बेसिक इंग्लिश कैसे सीखे प्लीज़ गो वॉच दैट चैनल वो चैनल बहुत अच्छा है और आप हर एक टॉपिक पे छोटे से छोटे डिटेल्स पाएंगे उस चैनल पे सो गो एंड वॉच दैट चैनल मेरा चैनल बेसिकली टिप्स और ट्रिक्स देता है इंग्लिश के लिए बेसिक इंग्लिश लेसन आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलने वाले तो आपको लेट्स टॉक को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए और एक बात अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको करनी होंगी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो चीजें जो करनी चाहिए और वो चीजें जो नहीं करनी चाहिए तो वो वीडियो जरूर देखे मेरे चैनल पे मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है लर्न इंग्लिश विथ हेली वहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी प्लीज वॉच इट और आपको जरूर पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इंग्लिश सीखना बहुत आसान नहीं है ये आपको बहुत पॉकेट फ्रेंडली लगने वाला है पर यह उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है तो सबसे अच्छी बात होगी अगर आप एक कोर्स में अपने आप को एनरोल कर ले और बेसिक चीजें सीख ले दूसरी बात आपको अभी फ्रेजेस सीखने हैं फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो अगर आप हिंदी सीख रहे हैं जैसे मैं सीख रही हूँ सिर्फ हिंदी में एक एक वर्ड सीखने से नहीं होता है हमें हिंदी में सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए वैसे ही अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं इंग्लिश के सेंटेंसेस मालूम होने चाहिए तो आप बेसिक सेंटेंसेस क्या होते हैं वो एक कॉपी में लिख के रखिए और वो बातें करते रहिए अगर आपके पास कोई दोस्त है तो बहुत अच्छा वरना आप अकेले भी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले इंग्लिश कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है गो चेक इट आउट इफ़ यू वॉन्ट टू बट बात यह है कि आपको वो शब्द और वो फ्रेजेस कहते रहने होंगे सो यू कांट जस्ट लर्न वर्ड्स मुझे पता है कि किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं मुझे ये भी पता है कि चश्मे को इंग्लिश में स्पेक्टैकल्स या ग्लासेस बोलते हैं मुझे ये पता है कि उंगलियों को इंग्लिश में फिंगर्स बोलते हैं पर अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं सिर्फ बुक स्पेक्टैकल्स और फिंगर से एक सेंटेंस नहीं बना सकती सेंटेंस तैयार करने के लिए मुझे फ्रेजेस जानने पड़ेंगे तो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा है मुझे ये फ्रेज जानना पड़ेगा माय फिंगर्स आर हर्टिंग अगर मेरे पैर में दर्द हो रहा है मैं कहूँगी माय लेग्स आर हर्टिंग अगर मेरे नाक में दर्द हो रहा है पर नाक में दर्द होता तो नहीं है मुझे आई कैन से माय नोज इज हर्टिंग तो फ्रेज मुझे पता है मैं सिर्फ बॉडी पार्ट्स को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो फ्रेज जानना इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सो so, मुझे पता है कि इंग्लिश में किताब को बुक बोलते हैं I can say I am reading a book. मैं ये कह सकती हूँ I am reading news. मैं ये कह सकती हूँ I am reading WhatsApp messages. <laughs> तो बात यह कि I am reading is like a phrase. ये सेम ही रहता है पर मैं उसके साथ जो ऑब्जेक्ट दे रही हूँ वो चेंज होता रहता है तो अगर आपको फ्रेजेस मालूम होंगी आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं पर आप जस्ट ऑब्जेक्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो ग्रीटिंग्स के आपको फ्रेजेस आने चाहिए ग्रीटिंग्स के फ्रेजेस आपको सबसे पहले आने चाहिए जब हम किसी से मिलते हैं हम क्या कहते हैं हाउ आर यू तो अगर मैं रमेश से मिल रही हूँ मैं कहूँगी हाउ आर यू रमेश अगर मैं नीता से मिल रही हूँ तो मैं कहूँगी हाउ आर यू नीता अगर मैं कुछ और बोलना चाहूँ मैं कह सकती हूँ हाउ आर यू डूइंग हाउ आर यू डूइंग हाउ आर यू डूइंग रमेश हाउ आर यू डूइंग नीता द थिंग इज़ ये फ्रेज एक रहता है सिर्फ नाम बदल रहे हैं क्योंकि मैं दूसरे इंसान से मिल रही हूँ अगर आपको फ्रेजेस मालूम होंगे अगर आप मोरलेस 300 सौ फ्रेजेस याद कर ले तो आपको मोरलेस इंग्लिश बोलना आ जाएगा 300 सौ फ्रेजेस आपको सुन के 
जरूर लग रहा होगा अरे 300 सौ फ्रेजेस याद नहीं रहेंगी पर अगर आप हर रोज 10 फ्रेजेस सीखते रहे जो कि बहुत इजी है हर रोज 10 फ्रेजेस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप एक महीने के लिए एवरी डे दस नए नए फ्रेजेस सीखते रहे प्रैक्टिस करते रहे तो महीने के अंत में आपको तीन फ्रेजेस तो आसानी से आ जाएंगी इनफैक्ट ज़्यादा भी फ्रेजेस आपको आ सकती है अगर आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें सो कीप प्रैक्टिसिंग विथ फ्रेजेस नॉट जस्ट वर्ड्स अगर आप सिर्फ वर्ड्स सीखेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोल पाए स्पोकन इंग्लिश का मतलब है आप किसी से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कि आपके साथ अगर कुछ घटना होती है आप वो अच्छे से नरेट कर पाए तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेजेस बनाना सीखना पड़ेगा और फिर आपको सेंटेंसेस बना के उनको एक बड़े से पैसेज में कैसे बोलते हैं वो सीखना पड़ेगा ये स्टेप बाय स्टेप होता है आपको वर्ड्स जानने होंगे पर वो कैसे आप फ्रेजेस में कहेंगे ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होने का सिर्फ एक गोल्डन रूल है थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश आप अगर सिर्फ सोचेंगे और नहीं बोलेंगे तो भी गलत अगर आप नहीं सोचते पर बोलते रहते हैं तो भी गलत क्योंकि अगर आप बिना सोचे बोल रहे हैं आप गलत चीज़ें ही बोलेंगे हाउ टू थिंक इन इंग्लिश आई थिंक राइटिंग इज़ अ वेरी गुड वे अगर आप लिखते हैं इंग्लिश में आप इंग्लिश में सोचते हैं और आप दिमाग में ही ट्रांसलेट करते हैं और फिर आप धीरे धीरे इंग्लिश में सोचना चालू कर देते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश क्योंकि हमेशा हम किताब जोर जोर से नहीं पढ़ते हम ज़्यादातर किताब पढ़ते वक्त अपने दिमाग में सोचते हैं सो वी स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंग्लिश में आप एक बार सोचना चालू कर दें तो इंग्लिश में बोलना भी चालू कर देंगे हमेशा इंग्लिश में बातें करिए आपके आस कोई भी हो अगर आपके माँ बाप बहन भाई किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो उनको भी समझाइए कि आप क्या बोल रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि आप उनको सिखा रहे हैं मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज़ टीचिंग अगर आप किसी को सिखाते हैं आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सही चीज़ सिखाने की और आप हमेशा सही काम ही करते हैं तो मेक श्योर योर थिंकिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो स्पोकन इन इंग्लिश तो भूल जाइए नेक्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज टू टेल स्टोरीज अगर आपके साथ कुछ हुआ आज रास्ते से आते वक्त आप शायद गिर गए और आपको लग गई थी आपको दूसरों ने हेल्प किया और आपको लगा कि इंसानियत बहुत अच्छी चीज़ है तो इस पूरी घटना को आप इंग्लिश में किसी को बोलिए आप कहते वक्त देखेंगे कि आप अटक जा रहे हैं तब आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना है गूगल ट्रांसलेट इज़ बेसिकली गूगल डॉट कॉम पर जाके ट्रांसलेट लिखने से आप किसी भी भाषा के किसी भी फ्रेज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इट्स वेरी हेल्पफुल और वेरी हैसल फ्री है um, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फीचर गूगल का क्योंकि मैं हमेशा फ्रेंच पोइट्री पढ़ते वक्त बहुत अटक जाती हूँ और गूगल ट्रांसलेट हेल्प्स मी पर ये किसी भी भाषा को बहुत अच्छे से हेल्प करता है तो कुछ भी स्टोरी आप बोल रहे हैं आप चाहे तो गूगल ट्रांसलेट पे जाके जान सकते हैं कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा और अगर आप किसी के पास इंग्लिश सीखते हैं तो वो तो हमेशा आपके साथ होगा ही पर गूगल ट्रांसलेट इज़ अ वेरी हैसल फ्री एंड ईजी वे टू स्पीक इंग्लिश एंड टेल स्टोरीज इन इंग्लिश बिकॉज अगर आप कहानियाँ बोल रहे हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही बेहतर हो जाएगी हम स्पोकन इंग्लिश जनरली सीखते हैं ताकि हम दूसरों के साथ बात कर सकते दूसरों के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करनी है वो ग्रीटिंग्स और गुड बाइज वो हमें बहुत अच्छे से आ जाती है पर बीच में जो बातें होती है वो कहानियाँ होती है वो कहानियों को हम कैसे स्पोकन इंग्लिश में ठीक से बोल पाए यही चैलेंज होता है अगर आप एक बार इस चीज़ को करना सीख जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में और कोई ट्रबल नहीं होने वाला अगला टिप होगा ड्रामा पढ़िए शेक्सपियर के ड्रामे नहीं शेक्सपियर का इंग्लिश बहुत आउटडेटेड है अब इंग्लिश हम वैसे नहीं बोलते हैं आप चाहे तो कंटेम्पोररी जो राइटर्स है महेश दत्तानी इंडियन राइटर उन्होंने एक बढ़िया किताब लिखी है तारा नाम से मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में वो ड्रामा आप पढ़ सकते हैं अगर आप ड्रामा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से कैरेक्टर कैसे बात करते हैं और आपको पता चलेगा कि आपको कैसे बात करनी चाहिए जब आप बात कर रहे हैं और हाँ ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में तो ड्रामा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे बोलने से स्पोकन इंग्लिश परफेक्ट लगती है 
आप अपने स्टाइल से एक्सपेरिमेंट करते रहिए और आपको बहुत जल्दी एक बहुत यूनिक स्पोकन इंग्लिश स्टाइल मिलेगा हर कोई इंग्लिश सेम तरीके से नहीं बोलता हर कोई बात सेम तरीके से नहीं करता तो आप भी सेम तरीके से बात नहीं करेंगे ड्रामा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्टाइल एग्जैक्टली exactly क्या है लास्ट टिप इंग्लिश गाने सुनिए मैं टेलर स्विफ्ट के गाने बहुत सुनती थी पर बहुत सारे इंग्लिश सिंगर्स हैं इंग्लिश बैंड्स हैं जिनके गाने आप सुन सकते हैं और उन गानों को गा सकते हैं अगर आप गाने गाएंगे तो आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान लगेगा क्योंकि गाने हम ज़्यादा जल्दी कैच कर पाते हैं दैन स्पोकन इंग्लिश इसीलिए अगर आप गाने सुनते हैं तो आपको बहुत जल्दी सब समझ आ जाता है पर अगर आप किसी की स्पीच सुनेंगे अगर वो फास्ट बोलते हैं आपको लगेगा अरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि गाने इजियर टू ग्रास्प होते हैं तो गाने सुनिए गाने गाइए और आप देखेंगे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश फट से इम्प्रूव हो रही है आई होप कि मेरे सारे टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे अगर लगे हैं तो इस वीडियो को एक बहुत बड़ा थम्सअप दीजिए अगर आपको एक रिव्यू चाहिए पूरे वीडियो का तो मैं फिर से कहती हूँ पहली बात आपको एक कोर्स में एनरोल करना है ताकि आपको बेसिक इंग्लिश आए दूसरी बात आपको इंग्लिश फ्रेजेस सीखनी है सिर्फ वर्ड्स नहीं फ्रेजेस पढ़ने से आपको पता चलेगा कैसे शब्दों को सेंटेंसेस में भरा जाता है तीसरी बात आपको कहानियाँ कहनी है दूसरों को ताकि आप दूसरों को समझा पाए अपनी फीलिंग्स और आप खुद समझ पाए कि आप स्पोकन इंग्लिश ठीक से बोल पा रहे हैं या नहीं चौथी बात स्पोकन इंग्लिश सीखने का एक गोल्डन रूल है थिंक इन इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश इंग्लिश में सोचिए इंग्लिश में बोलिए आप इंग्लिश में फ्लुएंट फट से हो जाएंगे तो पांचवा टिप गूगल ट्रांसलेट यूज करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेट करने में तो इंग्लिश ड्रामा पढ़िए ताकि आपके स्पोकन इंग्लिश को एक यूनिक स्टाइल मिले और आखिरी टिप होगी कि आप इंग्लिश में गाने गाइए ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी टू लर्न स्पोकन इंग्लिश बट मेक श्योर कि आप हर रोज प्रैक्टिस करते हैं ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक हफ्ते बाद प्रैक्टिस लेके बैठेंगे ऐसे करेंगे तो इंग्लिश सीखना भूल जाइए अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको कंसिस्टेंटली वो करना होगा और इंग्लिश स्पीकिंग भी ऐसी ही एक कला है इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इजी अगर आप डेडिकेटेड हो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं इंग्लिश लर्निंग के वीडियोस फ्राइडे को पोस्ट करती हूँ वैसे मेरा चैनल बुक्स के बारे में है अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको मुझे डायरेक्टली सपोर्ट करना है तो आप मुझे अमेजोन गिफ्ट कार्ड भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे क्योंकि मेरा चैनल एक इंडिपेंडेंट चैनल है और आपके कंट्रीब्यूशन से ही मेरा चैनल चलता है अगर आप मेरे चैनल की ओर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं चैनल पे कंटेंट पोस्ट करती रहूँगी और टिल माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय तो अगर मुझे पता है बुक को बुक बोल तो मुझे पता है कि किताब को बुक बोलते हैं मुझे पता है कि चश्मे को स्पेक्टैकल्स बोलते हैं मुझे पता है कि है तो मुझे पता है कि किताब को बुक बोलते हैं मुझे पता है कि चश्मे को तो मुझे पता है कि किताब को बुक बोलते हैं इंग्लिश में मुझे पता है कि तो मुझे पता है कि किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं मुझे ये भी पता है कि चश्मे को हम इंग्लिश में स्पेक्टैकल्स या ग्लासेस बोलते हैं मुझे ये भी पता है कि इसको हम एक पाइल ऑफ बुक्स बोलते हैं